If every disease is a disease of inflammation, we have to put the fire out. We have to stop the inflammation. In the gateway to the development of all autoimmune diseases, as far as I know, all of them, it's through the gut. And the macromolecules, they get through the damaged intestinal barrier, they get into circulation, and then the immune system responds to those macromolecules. So the first thing we have to do is put the inflammation out that's causing the leaky gut, the intestinal permeability. You will get dramatic results in all of your patients, all of your patients, when you successfully calm the fire in the intestines. Tampus e sabonetes antibacterianos tornamos-nos muito mais vulneráveis para o desenvolvimento de doenças autoimunes, porque matamos as bactérias na nossa pele ou internamente com todos os anti antibacterianos que usamos, não só os farmacêuticos, mas os químicos na nossa cadeia alimentar, na, lá, nos sabonetes de mão, na pasta de dente. Nos Estados Unidos, foram banidos o, a, o triclosan ano passado, finalmente, depois de anos e anos... Ótima pergunta. A pergunta foi, existem artigos sobre dietas livres de glúten e que uma dieta sem glúten pode ser perigosa porque pode ter problemas de glicose ali e diabetes. Será que é por causa da quantidade de carboidratos simples dentro de uma dieta livre de glúten ou tem algum outro motivo? Uma dieta sem glúten, vocês vão ver os estudos amanhã que nenhum ser humano tem as enzimas para digerir o trigo completamente. Nenhum ser humano tem. Então, se você for um ser humano, muitas vezes vocês vão ver que existe ali um mecanismo autoimune que está causando seus sintomas, independente dos sintomas, não importa quais sejam. Muitas vezes. Muitas vezes é um mecanismo autoimune que deve ser visto. Ou, de repente, ele vai aparecer de outra forma. Recebeu agentes metilantes, genestina e ácido fólico. Então, ele aquietou ali o gene de obesidade, diabetes tipo 1 e câncer de mama. É só né, acalmar o gene, você apaga o incêndio. Por quê? Por quê? A melatonina não é o problema. Por, por que a melatonina está tão elevada? Eu não sabia. Eu fiquei umas duas horas pesquisando online e descobri que a melatonina é antifúngica e antibacteriana. Ok. E por que o corpo dela está fazendo níveis elevados de um agente antifúngico e antibacteriano? Ela tem uma infecção. Enteropatia sensível a glúten foi relatada em 90% dos pacientes com dermatite herpetiforme. É assim que é a dermatite herpetiforme. É uma sensibilidade ao trigo.